പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും നമ്മൾ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും കൈകൊണ്ട് എഴുതണം എന്നില്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതായാലും ലൈക്ക് ഇമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെമോസ് റിപ്പോർട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ എഴുതിയോ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫോംസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇമെയിൽ ലെറ്റേഴ്സ് പ്രൊപ്പോസൽസ് ടെലഗ്രാംസ് ഫാക്സസ് പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആറെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടവർ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് മേ ബി സെൻഡ് ബൈ മെയിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് കൊറിയർ ഓർ ഹാൻഡ് ഡെലിവറി നമ്മളിത് പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി മെയിൽ വഴി അയക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയും നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ അയക്കാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് മെമോ മെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് മെമ്മോറാൻഡം മെമ്മോറാൻഡത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഈ മെമോ എന്ന് പറയുന്നത് മെമോ ഫോംസ് ആർ യൂഷ്വലി സ്മോൾ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രീഫ് മെസ്സേജ് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ മെമോ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അടുത്തതാണ് നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു മാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒരു സെയിം മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് എ നോട്ടീസ് ഷോർട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ നോട്ടീസിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഒരേ ടൈം എത്തിക്കുന്നതാണ് സോ അധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സെർക്കുലാർ സെർ സെർക്കുലാർ ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഗിവിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ ഓർഡേഴ്സ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് മാറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ സ്പെസിഫിക് മാറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് സെർക്കുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അടുത്തത് റിപ്പോർട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ കമ്മിറ്റി ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓൺ എ ഗിവൺ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഫൈൻഡിങ്സ് നടത്തി ഒരുപാട് കൺക്ലൂഷൻസ് നടത്തി ഒരുപാട് റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലാസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി റിട്ടേൺ ബൈ ഹാൻഡ് ഓർ ടൈപ്പ്ഡ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് പേസ്റ്റഡ് ഇൻ എ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് നമ്മൾ മിനിറ്റ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓർ ടൈപ്പ്ഡ് ആൻഡ് ഫയൽഡ് ഇൻ എ മിനിറ്റ്സ് ഫയൽ ദ മിനിറ്റ്സ് ആർ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയോ വെക്കുന്ന ഒരു ഫയലാണ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോർ കോമൺ എറേഴ്സ് വിച്ച് യു മസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റൻസി അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട നാല് എറേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അതില
Verbosity means the use of too many words. If you are using a language, you can use a few words. If you are using a few words, you can use a few words. If you are using a few words, you can use a few words. So, we use verbosity. So, we avoid the other things. Next, the poor sentence structure. Poor sentence structure relates to writing fragments instead of complete sentences and writing sentences that lack unity. ஒரு சென்டென்ஸினும் ஸ்ட்ரக்சர் ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു സെന്റൻസിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രം നമ്മൾ അത് എഴുതി കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ വളരെ ലോങ് ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റും വെർബ് കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത്തരം രീതിയിൽ പൂവർ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അടുത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് മീൻസ് നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അധികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നറിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും അതിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എറേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ വരുത്താതെ നോക്കണം അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ലാംഗ്വേജ് ആവരുത് വെർബോസിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പൂവർ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് ഓവർലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അടുത്തതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് റിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓടിച്ചെന്നത് വലിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് എടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് നോക്കിക്കാണാറ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ ഒതോറിറ്റേറ്റീവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അടുത്തത് ആക്യുറസി റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് എപ്പോഴും അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു പ്രൂഫായിട്ട് എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കി കാണാറ് സോ ദാറ്റ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആസ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നമ്മൾ കാണാറ് അടുത്തത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എവിടെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണാറ് അടുത്തത് ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോവാം നിങ്ങൾ വിട്ടു പോവാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് വായിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അടുത്തത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് അധികാരം കൊടുക്കൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നൊരു ജോലി ഞാൻ എൻ്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെമോ ആയിട്ടൊക്കെ ഞാനത് അറിയിക്കും ഇന്ന ജോലികൾ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവർ ഈ ജോലികൾ ചെയ്യുക ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവർ ഇന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുക ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഒരു അതോറിറ്റി ആ ഒരു ജോബ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയാം ഡെലിഗേറ്റ് അതോറിറ്റി എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ത്രൂ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോങ് മെസ്സേജ് അതായത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജൊക്കെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയും പറയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരും അത് കേൾക്ക
ഡെവലപ്സ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരാൾക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽ കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ സാവധാനം ഇരുന്ന് ഓരോ പോയിൻറ്റ് വൈസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അപ്പം നിങ്ങളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളോ മനസ്സിലാക്കിക്കോളുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവലിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്ട് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് എ ഗുഡ് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എംപ്ലോയീസിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുമ്പോൾ അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അതുവഴി നമ്മുടെ ഗുഡ് വില് കൂടുന്നു ഇമേജ് കൂടുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുത്തിരുന്ന് എഴുതി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി പോയിന്റ്സ് ഒന്നും വിട്ടുപോവാതെ സോ അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ടൈം ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മണിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോ സീക്രസി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറയാതെ വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ സീക്രട്ടായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ അതിലൊരിക്കലും നമുക്കൊരു സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെന്നും ഇല്ല കാര്യം അപ്പം നമുക്കതിലൊരു സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അടുത്തത് നോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വഴി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ട്ലി പറയാം മനസ്സിലായില്ല എന്നൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി പറയാം പക്ഷേ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇനി അത് എന്നൊന്നും അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നത്തെ ലെറ്റർ റിട്ടേൺ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ലെറ്ററിലായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ച അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു റിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല സോ നോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്തത് ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബീങ് റിട്ടേൺ ഇൻ നാച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഈസിലി നമുക്കൊരാൾക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി അയച്ചു നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തി പിന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അയ്യോ അത് തെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് അവരെടുത്ത് അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളത് വായിക്കല്ലേട്ടാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല അടുത്തത് ലാക്സ് പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല അടുത്തത് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇലിട്രേറ്റ് പീപ്പിൾ വായിക്കാനും എഴുതാനും കഴിയാത്ത ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുക ലെറ്റർ അയക്കുക അതൊന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫോംസ് പറഞ്ഞു ലെറ്റർ മെമോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ എറേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എറേഴ്സ് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇമെയിൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്
അടുത്തത് റെഡ്യൂസസ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് മെയിലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ കത്തൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അയച്ച് അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മെയിലിനില്ല അവിടെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് എന്നോ മെയിലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇമെയിലിനെ കുറിച്ചുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് വൾനറബിലിറ്റി ടു ലോസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാക്കിങ് രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആക്സസിബിൾ ടു അതേഴ്സ് ഇമെയിൽ കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പ്രൈവറ്റ് നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ഹാക്ക് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ അത് കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പ്രൈവറ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ മെയിൽ ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇമോഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡേൺ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ഈസി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇമെയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈസി റിട്രീവൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയച്ച് വിദിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അതവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അവർ ഇൻബോക്സ് ഇൻബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അവർ അതവർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈസി റിട്രീവൽ ആണ് അടുത്തത് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് ഇമെയിൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് വേസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഒരു ഈസി വേ ആണ് ഇമെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ ത്രൂ പറയുക എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇമെയിൽ ഈസ് മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കമ്പനീസ് ടു എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അബൌട്ട് ദയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സുകളെ കുറിച്ച് സർവീസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ായിട്ട് ഒരുപാട് പേരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇമെയിൽ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അടുത്തത് പ്രൈവസി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇമെയിൽ അലോസ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽസ് പ്രൈവറ്റ് വൺ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈവസി ഒന്നും നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പ്രൈവസി ആണ് വൺ ടു വൺ കോൺടാക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും കോൺഫിഡൻ്റ്ലി നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെക്യുർ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇമെയിൽ കുഡ് ബി സീൻ ആസ് സെക്യുർ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സെക്യുർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസും അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്കത് സെക്യുർ ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ തൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു
ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തടസ്സം സംഭവിച്ചു പ്രശ്നമുണ്ടായാലൊക്കെ ഈ ഇമെയിൽ നമ്മൾ കോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കി അതൊരു പ്രൂഫായിട്ട് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെൻസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഫോംസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു നാല് എറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇമെയിലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ഇൻ ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ പറയാം അടുത്ത പാർട്ടോടു കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്